নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বি প্লাস পয়েন্টে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম থেকে প্রিভিয়াস ইয়ারের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো প্রতিটি প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের ফুড এসআই পরীক্ষার জন্য আশা করছি এখান থেকে তোমরা বেশ কয়েকটি প্রশ্ন কমন পেয়ে যাবে তো ক্লাসটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখো তো চলো শুরু আজকে শুরু করি আজকের ক্লাস আমাদের আজকের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের প্রথম মনুষ্যবাহী ড্রোনটির নাম কি পবন হিউ ড্রো বরুণ বরুণা নাকি এয়ার পাওয়ার এখানে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে বরুণ বরুণ হচ্ছে ভারতের প্রথম মনুষ্যবাহী ড্রোন নেক্সট প্রশ্ন দু হাজার কুড়ি টোকিও অলিম্পিকে ভারত মোট কয়টি মেডেল জিতেছে সাতটি আটটি ছয়টি নাকি বারোটি তো মনে রাখবে দু হাজার কুড়িতে যে টোকিও অলিম্পিক হয়েছিল সেখানে ভারত মোট সাতটি মেডেল জিতেছিল নেক্সট প্রশ্ন গ্র্যামি পুরস্কার কোন ক্ষেত্রে দেওয়া হয় সাহিত্য বিজ্ঞান চলচ্চিত্র নাকি সঙ্গীত তো সঠিক উত্তর হবে এখানে সঙ্গীত তো সঙ্গীত সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গ্র্যামি পুরস্কার দেওয়া হয় নেক্সট প্রশ্ন মেহেরগড় সভ্যতা থেকে সভ্যতা কে আবিষ্কার করেন জন মার্শাল দয়ারাম সাহানি রাদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি জা ফ্রাসোয়া চারিচ মনে রাখবে মেহেরগড় সভ্যতা যেটা রয়েছে সেটা আবিষ্কার করেছিলেন জা ফ্রাসোয়া জারিচ নেক্সট প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল আঠারোশো পঁয়ত্রিশ আঠারোশো সাতাশি আঠারোশো বিরাশি নাকি উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে তো ওটা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে আঠারোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল পরের প্রশ্ন সাতপুরা পর্বত কোন রাজ্যে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান বিহার নাকি ওড়িশা তো সাতপুরা পর্বতটি হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত নেক্সট প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কি খুব ইম্পর্টেন্ট সিঙ্গলীলা টাইগার হিল সান্দা কফু নাকি ফালুট সঠিক উত্তর হবে এখানে সান্দা কফু পরের প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক কি জুল ডিগ্রি সেলসিয়াস ক্যালোরি নাকি ক্যালভিন সঠিক উত্তর হবে এখানে ক্যালোরি ক্যালোরি হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক এবং এখানে যদি প্রশ্ন আসে যে এসআই পদ্ধতিতে তাপের একক কি হবে তো সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে কেলভিন তো এসআই পদ্ধতিতে তাপের একক হচ্ছে কেলভিন এবং সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হচ্ছে ক্যালোরি এটা ভালোভাবে মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নেক্সট প্রশ্ন বৃক্ষের আবরণকে কি বলা হয় ক্যাপসুল নেফ্রন প্লুরা নাকি মেনিনজেস তো বৃক্ষের আবরণকে বলা হয় হচ্ছে ক্যাপসুল অপশন এ হবে সঠিক অ্যান্সার তো বৃক্ষের আবরণকে বলা হয় কি ক্যাপসুল এবং বৃক্ষের একক বৃক্ষের যে ক্ষুদ্রতম একক তাকে বলা হয় নেফ্রন আর প্লুরা প্লুরা বলা হয় ফুসফুসের বাইরে যে আবরণ থাকে সেই আবরণকে বলা হয় প্লুরা আর এই মেনিন জেস কাকে বলা হয় এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে নিচের কমেন্টে জানাবে যে মেনিন জেস কিসের কোন বস্তুর বাইরের পর্দাকে মেনিন জেস বলা হয় এটা কমেন্ট করে জানাবে নেক্সট প্রশ্ন কে ভারত বন্ধু নামে পরিচিত ছিলেন জে বি কৃপালিনী ক্লিমেন্ট এটলি মতিলাল নেহরু নাকি হরিশ অরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় সঠিক উত্তর হবে এখানে ক্লিমেন্ট এটলি পরের প্রশ্ন বার্মিং রাম কমনওয়েলথ গেমস দুই হাজার বাইশ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা কে বহন করেছিলেন সংকেত সাগর পিভি সিন্ধু মনপ্রীত সিং নাকি পিভি সিন্ধু এবং মনপ্রীত সিং উভয়ই সঠিক উত্তর হবে এখানে পিভি সিন্ধু এবং মনবীর সিং উভয়েই বার্মিং হাং কমনওয়েলথ গেমস দু হাজার বাইশে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভারতের জাতীয় পতাকা বহন করেছিলেন নেক্সট প্রশ্ন টোকিও অলিম্পিকে ভারতের হয়ে প্রথম কে মেডেল জিতেছে নীরজ চোপড়া সংকেত সাগর মীরাবাই চানু নাকি পিভি সিন্ধু টোকিও অলিম্পিকে ভারতে প্রথম মেডেল জিতেছে মীরাবাই চানু এবং মীরাবাই চানু হচ্ছেন একজন ওয়েট লিফটার নেক্সট প্রশ্ন প্রথম কোন ভারতীয় 
পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছেন সত্যজিৎ রায় গোবিন্দ বিহারী লাল ভেঙ্কট রমন রামকৃষ্ণন নাকি লাল বাহাদুর শাস্ত্রী তো মনে রাখবে তো প্রথম গোবিন্দ বিহারী লাল হচ্ছে ভারতীয় ছিলেন যিনি পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছিলেন প্রথম নেক্সট প্রশ্ন ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম কি হরপ্পা সিন্ধু বৈদিক নাকি মেহেরগড় সভ্যতা ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা হচ্ছে মেহেরগড় সভ্যতা পরের প্রশ্ন কত খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হয় উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে উনিশশো আঠারোশো নাকি আঠারোশো খ্রিস্টাব্দে তো মনে রাখবে উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় বিশ্ব ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করানো হয় নেক্সট প্রশ্ন আরাবল্লী পর্বত কোন রাজ্যে অবস্থিত ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ বিহার নাকি উড়িষ্যা তো আরাবল্লী পর্বতটি রয়েছে রাজস্থান রাজ্যে নেক্সট প্রশ্ন পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় উষ্ণতা সর্বাধিক হয় বীরভূম পুরুলিয়া বর্তমান নাকি বাঁকুড়া তো মনে রাখবে পশ্চিমবঙ্গের যে বর্ধমান জেলা রয়েছে সেখানে উষ্ণতা সর্বাধিক হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে তাপের একক কি ক্যালোরি ডিগ্রি সেলসিয়াস কেলভিন নাকি জুল তো এসআই পদ্ধতিতে তাপে একক হচ্ছে জুল নেক্সট প্রশ্ন মূত্রের রং হলুদ হয় কেন হিমোগ্লোবিনের জন্য ইউরোক্রোমের জন্য ম্যাগনেশিয়ামের জন্য নাকি ম্যাঙ্গানিজের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন একটা তো মূত্রের রং হলুদ হওয়ার কারণ হচ্ছে তার মধ্যে ইউরোক্রোম থাকে নেক্সট প্রশ্ন কার প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাটি সর্বপ্রথম প্রস্তাবিত হয়েছিল বি আর আম্বেদকর মতিলাল নেহরু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নাকি চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী সঠিক উত্তর হবে এখানে মতিলাল নেহরুর প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রীয় যে ধারণাটি সেটা প্রথম প্রস্তাবিত হয়েছিল নেক্সট প্রশ্ন এখন আমরা ভৌত বিজ্ঞানের যে একক চ্যাপ্টারটি রয়েছে সেই একক চ্যাপ্টার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো শুরু করি তো প্রথম প্রশ্ন দেখো আলোকবর্ষ কিসের একক গতিবেগ সময় দৈর্ঘ্য নাকি আলোর প্রাবল্য তো আলোকবর্ষ হচ্ছে দৈর্ঘ্যের একক নেক্সট প্রশ্ন দৈর্ঘ্য পরিমাপের সর্ববৃহৎ এককটি কোনটি পার্সেক আলোকবর্ষ অ্যাংস্ট্রম নাকি অ্যাংস্ট্রম অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক বা এ ইউ সঠিক উত্তর হবে এখানে পার্সেক তো পার্সেক হচ্ছে দৈর্ঘ্য পরিমাপের সর্ববৃহৎ একক পরের প্রশ্ন স্টেরেডিয়ান স্টেরেডিয়ান কোন ভৌত রাশির একক কোন বৃত্তচাপ পরিধি নাকি ঘন কোন তো মনে রাখবে যে স্টেরেডিয়ান হচ্ছে ঘন কোনের একক এবং শুধু রেডিয়ান যদি বলা হয় তো শুধু রেডিয়ান হচ্ছে হয়ে যাবে শুধু কোনের একক আর স্টেরেডিয়ান যদি বলা হয় তখন সেখানে উত্তর হয়ে যাবে ঘন কোন নেক্সট প্রশ্ন পাসকাল কিসের একক পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠশক্তি বল নাকি চাপ তো পাসকাল হচ্ছে চাপের একক নেক্সট প্রশ্ন কোন দুটি রাশির মাতৃয় সংকেত অভিন্ন অর্থাৎ একই অর্থাৎ কোন এই অপশনগুলির মধ্যে কোন দুটো রাশির যে মাত্রা সেটা একই রকম কার ক্ষমতা ও শক্তি কার্য ও শক্তি ভরবেগ ও গতিশক্তি নাকি আপেক্ষিক গুরুত্ব ও ঘনত্ব ছটি উত্তর হবে এখানে কার্য এবং শক্তি কার্য এবং শক্তির মাতৃয় সংকেত হচ্ছে অভিন্ন অর্থাৎ একই রকম এম এল টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এম এল টু টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু হচ্ছে কার্য ও শক্তির মাতৃয় সংকেত নেক্সট প্রশ্ন দুটি ভিন্ন রাশির মাতৃয় সংকেত অভিন্ন হতে পারে অবশ্যই ভিন্ন হবে অভিন্ন হলে রাশি দুটি অবশ্যই শূন্য মাত্রিক হবে নাকি অভিন্ন হলে রাশি দুটি ভর নিরপেক্ষ হবে তো এই ট্রিকি কোয়েশ্চেন একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো ভালো করে মনে রাখবে যে দুটি ভিন্ন রাশির মাতৃয় সংকেত অভিন্ন হতে পারে তোমরা আগেই দেখলে আগের প্রশ্নটাতেই দেখলে যে অভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ একই রকম হতে পারে দুটা ভিন্ন রাশি হলো তাদের মাত্রা একই রকম হতে পারে নেক্সট প্রশ্ন 
নিচের কোনটি ক্ষুদ্রতম একক মিটার মিলিমিটার ফার্মি নাকি অ্যাংস্ট্রম তো ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে অপশনগুলির মধ্যে ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে ফার্মি নেক্সট প্রশ্ন একটি একক বিহীন রাশির উদাহরণ কোনটি আয়তন তাপমাত্রা আপেক্ষিক গুরুত্ব নাকি বেগ তো আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে এমন একটি রাশি যেটার কোনো একক নেই অর্থাৎ আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে এক প্রকার একক বিহীন রাশি নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে মূল এককের সংখ্যা কয়টি তো মনে রাখবে এসআই পদ্ধতিতে মূল এককের সংখ্যা হচ্ছে মোট সাতটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নেক্সট প্রমাণ সময়ের মান কত এক দিন এক সেকেন্ড এক মিনিট নাকি এক ঘন্টা প্রমাণ সময়ের একক হচ্ছে এক সেকেন্ড নেক্সট প্রশ্ন মান এবং অভিমুখ উভয়ই আছে অথচ ভেক্টর রাশি নয় এরূপ একটি রাশির উদাহরণ কোনটি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ভালোভাবে দেখে রাখবে অর্থাৎ আমরা ভেক্টর রাশি বলতে কি বুঝি যে রাশির মান এবং উভয়ে দুই আছে তাই তো কিন্তু কিন্তু এমন একটি রাশি আছে যেটার মান এবং অভিমুখ উভয়ই আছে কিন্তু সেটা ভেক্টর রাশি নয় অর্থাৎ স্কেলার রাশি তো সেটা কোনটা হবে ভরবেগ কোন বেগ নাকি তরিত প্রবাহ সঠিক উত্তর হবে এখানে তরিত প্রবাহ তো তার তরিত প্রবাহ হচ্ছে এমন একটি রাশি যেটার মান এবং অভিমুখ দুই থাকা সত্ত্বেও এটা ভেক্টর রাশি নয় এটা হচ্ছে স্কেলার রাশি মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নেক্সট আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দীপন প্রাবল্যের একক কি অ্যাম্পিয়ার রেডিয়ান ক্যান্ডেলা নাকি স্টেরেডিয়ান তো আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে দীপন প্রাবল্যের একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা নেক্সট প্রশ্ন চন্দ্রশেখর লিমিট কিসের একক উষ্ণতা পরিমাপের ভর পরিমাপের আয়তন নাকি ওজন তো চন্দ্রশেখর লিমিট হচ্ছে ভর পরিমাপের একক নেক্সট প্রশ্ন সাধারণ স্কেলে নির্ভুলভাবে যে দৈর্ঘ্য মাপা যায় তা কোন হলো শূন্য দশমিক শূন্য শূন্য এক মিলিমিটার শূন্য দশমিক শূন্য এক মিলিমিটার শূন্য দশমিক এক মিলিমিটার নাকি এক মিলিমিটার তো মনে রাখবে যে সাধারণ স্কেলে নির্ভুল নির্ভুলভাবে যে দৈর্ঘ্য মাপা হয় তা হচ্ছে এক মিলিমিটার অর্থাৎ আমরা যে সেন্টিমিটার স্কেল ব্যবহার করে তার মধ্যে যে ছোট ছোট সব থেকে ছোট ছোট দাগগুলি রয়েছে সেই দাগগুলির প্রত্যেকটার মধ্যে ডিফারেন্স রয়েছে এক মিলিমিটার নেক্সট প্রশ্ন লম্বন ত্রুটি দেখা যায় কোন ক্ষেত্রে স্কেল ও মাপনি চঙে তুলা যন্ত্রে স্কেলে নাকি মাপনি চঙে সঠিক উত্তর হবে স্কেল এবং মাপনি চং উভয় ক্ষেত্রেই লম্বন ত্রুটি দেখা যায় অর্থাৎ লম্বন ত্রুটি বলতে বোঝাচ্ছে যে তোমরা যদি স্কেল একটা কাগজের উপরে তোমরা যদি স্কেল রাখো স্কেল দিয়ে মাপো তো লম্ব লম্বা লম্বি এইভাবে যদি দেখো তাহলে মানে তার যে রিডিংটা তার রিডিংটা সেম থাকবে কিন্তু তোমরা যদি একটু এইভাবে দেখো একটা ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বা তিরিশ ডিগ্রি এইভাবে যদি দেখো তাহলে একটু রিডিংটা বাড়বে বা কম দেখাবে অর্থাৎ ত্রুটি আসবে তার মধ্যে এই ভুলটাকেই বলা হয় লম্বন ত্রুটি আর এটা স্কেল এবং মাপনি চং উপায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় নেক্সট প্রশ্ন রাইডার ব্যবহার করা হয় কোথায় সাধারণ তুলা যন্ত্রে স্প্রিং তুলা যন্ত্রে উভয়েই নাকি কোনোটি নয় তো রাইডার ব্যবহার করা হয় সাধারণ তুলা যন্ত্রে এটা মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন ওজন বাক্সের বাটখারাগুলির ভরের অনুপাত কেমন হয় ফাইভ ইস টু ফোর ইস টু থ্রি ইস টু টু ফাইভ ইস টু ওয়ান ইস টু টু ইস টু থ্রি ফাইভ ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান ফাইভ ইস টু থ্রি ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান কোনটা হবে সঠিক উত্তর হবে ফাইভ ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান হচ্ছে ওজন বাক্সে যে বাটখারাগুলো থাকে সেই বাক্সাগুলির ভরের অনুপাত হচ্ছে এটা ফাইভ ইস টু টু ইস টু টু ইস টু ওয়ান নেক্সট প্রশ্ন তুলা যন্ত্রের তুলা দণ্ডের বস্তু দুটি যত লম্বা হয় তুলা যন্ত্রটি তত কেমন হয় নির্ভুল হয় সুস্থিত হয় দৃঢ় হয় নাকি সুবেদি হয় সঠিক উত্তর হবে এখানে সুবেদি হয় অর্থাৎ তুলা যন্ত্রের তুলা দণ্ডের বস্তু দুটি যত লম্বা হয় তুলা যন্ত্রটি তত সুবেদি হয় অর্থাৎ অত নির্ভুলভাবে পাঠ দান করতে পারে নেক্সট প্রশ্ন মাত্রাহীন অথচ একক রয়েছে এরও একটি রাশি কোনটি অর্থাৎ মাত্রা নেই কিন্তু একক আছে এরও একটি রাশি কোনটা চাপ কোন দ্রুতি নাকি ক্ষমতা সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কোন অর্থাৎ কোন যে আমরা মাপি সেটা একক রয়েছে যেরকম রেডিয়ান 
স্টেরিয়েডিয়ান কিন্তু এই কোণের হচ্ছে কোনো মাত্রা নেই মাত্রাহীন রাশি কিন্তু এর একক আছে নেক্সট প্রশ্ন বল ও তরণের মাত্রার অনুপাত কোনটি দৈর্ঘ্যের মাত্রা ভরের মাত্রা সময়ের মাত্রা নাকি কোনোটিই নয় তো বল এবং তরণের মাত্রার যে অনুপাত করলে তাহলে তখন আমরা পাই ভরের মাত্রা নেক্সট প্রশ্ন এক ফোঁটা জলের আয়তন নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রটি কোনটি অর্থাৎ এক ফোঁটা জলের আয়তন নির্ণয় করার জন্য কোন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় আয়তন মাপক চোং সাধারণ তুলা যন্ত্র ড্রপার নাকি অন্য কোনো যন্ত্র সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এখানে আয়তন মাপার চোং ব্যবহার করি আমরা এক ফোঁটা জলের আয়তন নির্ণয় করার জন্য পরের প্রশ্ন কোনো মাত্রাহীন রাশির অস্তিত্ব নেই সর্বদাই একক থাকে একক থাকতে পারে নাকি কখনোই একক থাকতে পারে না তো মনে রাখবে কোনো মাত্রাহীন রাশি যদি থাকে তারা একক থাকতে পারে নেক্সট প্রশ্ন একজোড়া ভেক্টর রাশি হলো কোনটি অর্থাৎ অপশনগুলির মধ্যে কোনটি কোন দুটি ভেক্টর রাশির উদাহরণ ক্ষমতা ও চাপ টর্ক এবং ভরবেগ প্রবাহ মাত্রা ও টর্ক নাকি প্রবাহ মাত্রা ও বল তো একজোড়া যে ভেক্টর রাশিটি হচ্ছে টর্ক এবং ভরবেগ অর্থাৎ টর্কও একটি ভেক্টর রাশি এবং ভরবেগও একটি ভেক্টর রাশি নেক্সট প্রশ্ন অণু পরমাণুর ব্যাস ইত্যাদি পরিমাপের জন্য নিম্নোক্ত যে রাশিটির প্রয়োজন হয় সেটি কোনটি অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল একক মিলিমিটার পার্সেক নাকি ফার্মি তো অণু এবং পরমাণুর ব্যাস পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয় ফার্মি একক মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন পরের প্রশ্ন এবং এটা আজকে আমাদের ক্লাসের লাস্ট প্রশ্ন তো চলো দেখি স্প্রিং তুলার কার্যনীতি কোন বলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যান্ত্রিক বল আসনজন বল মহাকর্ষ বল নাকি অভিকর্ষ বল তো স্প্রিং তুলার যে কার্যনীতি রয়েছে সেটা অভিকর্ষ বলের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তো বন্ধুরা আজকের ক্লাসটা কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ভালো লাগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এরকম আরও নতুন ক্লাসের জন্য তো তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে ধন্যবাদ